Привет! В этом видео я покажу, как на самом деле легко можно нарисовать гиацинт масляной пастельной. Хотя на первый взгляд это довольно сложный цветок с множеством деталей. Я хотела выложить это видео к 8 марта, но не успела. Но ничего, весна только начинается. Я уверена, сейчас у многих дома есть этот цветок. И это отличный повод его порисовать. Сначала я всегда подбираю цвета. Смотрю на референс или на натуру, беру какие-то основные цвета, которые я вижу. А в данной работе фигурируют зеленый и сиреневый. Поэтому я взяла все оттенки этих цветов, которые у меня есть, но использовала в итоге только то, что вот справа от рисунка лежит. А потом я присматриваюсь повнимательнее к натуре и замечаю какие-то цвета, оттенки, которые могут обогатить рисунок. В данном случае это какие-то немножко сероватые, голубоватые, желтоватые. Тоже беру их на всякий случай, чтобы они были под рукой. И уже по ходу использую только часть выбранных мелков. Так получилось, что почти все цвета для этой работы это масляная пастель фирмы Монгио. Не знаю, насколько я правильно произношу ее название. У меня набор в черной коробке серия Gallery на 48 цветов. И в нем оказалась отличная градация сиреневых оттенков, которая просто идеально подходит для этих гиацинтов. Мне нравится эта пастель, она довольно мягкая, очень приятно ей работать. И если бы у меня не было большого разнообразия других а, мелков, масляной пастели а, разных фирм, то я бы спокойно, наверное, могла бы обойтись только этим набором. Два основных зеленых тоже из этого набора. Еще один зеленый от Сенелье, такой светло-оливковый. Мне нравится фактуру, которую дают на от Сенелье. Такой жирненький мазок получается, потому что эта пастель очень мягкая. А вот эти два зеленые я сама переплавляла из каких-то других мелков. Они не очень, кстати, мягкие и спокойно можно заменить их чем-то, что найдется у вас. На самом деле с зелеными в этой работе все просто. Нужно несколько таких теплых, зеленых, оливковых оттенков разной светлоты. И один темный, желательно тоже теплый, без такого оттенка зеленки, как часто бывает. Также довольно важную роль в этом рисунке сыграли вот эти мелки от фирмы Карандаш Neo Pastel. Мне нравятся их темные оттенки, они такие благородные, приглушенные. У Мунги тоже есть темно-синий, темно-зеленый, но мне они показались слишком яркими. Очень легко подбирать цвета для работы в масляной пастели потому что нам не надо ничего смешивать механически. У нас идет э, при рисовании масляной пастелью визуальное смешение прямо на бумаге. Поэтому я просто раскладываю рядышком выбранные мелки, смотрю, как они между собой смотрятся, насколько это гармонично выглядит. Иногда беру отдельный листочек и на нем выкрашиваю прямо по нахлёст, рядышком с друг другом, все цвета, и смотрю, насколько красивые цветовые сочетания получаются. Фотография с выкрасками и названиями фирмы, оттенков, мелков, которые я использовала в этой работе, будет по ссылке в описании. Вы сможете подобрать из своего арсенала что-то похожее. Также там будут фото, референсы геоцинтов. А к своим урокам я всегда прилагаю полезные дополнительные материалы. Это получился довольно быстрый скетч. С учетом съемки фотографирование этапов заняло около 40 минут. Я буду только лишь некоторые кусочки ускорять на обработке, а так на видео постараюсь по максимуму оставить реальное время рисования. Во многом, благодаря подложке, которую я решила сделать, получился такой быстрый скетч. Я просто очень смело нанесла основную массу сиреневого и зеленого. Выбрала средний тон, не светлый и не темный. Тут не надо пытаться что-то прорисовывать, забудьте, что гиацин состоит из множества маленьких цветочков. Прищурьтесь и набросайте общую массу в силуэт. Потом я взяла разбавитель для масляных красок и просто начала салфеткой растирать вот первый слой, который я нанесла в масляной пастели. У меня оказался пробник Ликвина фирмы Винзор Ньютон, но раньше я использовала вайсперит для таких целей. С Ликвином на видео это был чистый эксперимент и все получилось удачно. 
В общем, разбавителем я растерла цвет, создала такую дымчатую основу для дальнейшей работы. Вот так быстро, а силуэт уже готов, и тон набран, и пятна э, главные э, цветов и зелени распределены между собой. Если нет разбавителя, в принципе, можно первый слой э, растереть и пальцами, или той же салфеткой, но сухой. Э, я думаю, если у вас достаточно мягкая пастель, должно получиться, потому что, допустим, в прошлом моем уроке, где мы рисовали инжиры масляной пастелью, я растирала пальцами первый слой. Дальше я продолжаю вести работу от общего к частному. Можно заметить, как сначала я пробую разные мелки и способы нанесения на одном выбранном каком-то моменте цветочке, а потом уже определяюсь, понимаю, как буду вести работу дальше. Опять же, в этот момент я не рассматриваю цветок детально, не обращаю внимания, как лепестки и цветки крепятся к стебельку, я замечаю цветовые пятна, из которых состоит этот цветок, и разбиваю его на эти пятна. Если вы будете выискивать подробности строения цветка, пересчитывать лепестки, то вы будете замечать контуры и линии, заострять на них внимание. А масляный пастель такой немного неуправляемый материал, он не для каких-то точных ювелирных работ, не для ботанической иллюстрации. Масляной пастелью очень хорошо и удобно работать от пятна. Когда я определилась с принципом работы, я намечаю расположение соцветий. Поскольку у нас уже есть средний тон на фоне, я добавляю тени более темным мелком. И если что-то не нравится, выбираю фоновым оттенком, вот этим вот средним, лишние темные участки. Также потом я начинаю добавлять наоборот свет. По сути, я леплю а, с помощью света и тени форму силуэта. Лишь иногда добавляю линии. Это какие-то такие моменты, которые мне понятны и мне нравятся. Я их хочу подчеркнуть, например, какой-нибудь красивый а, заворот лепестка. Но многое я все равно потом размываю, растираю пальцем, чтобы мягко все было, только какие-то цветки, которые на первом плане стараюсь выделить почетче. Тут важно понимать, когда мы смотрим на гиацин со стороны, мы видим такой некий беспорядок из лепестков, цветочков, маленьких соцветий, и только при близком рассмотрении видим детали и можем четко разобрать и отделить цветы друг от друга. И чтобы передать вот этот вот беспорядок, нам надо его создать на бумаге. Но это беспорядок не из лепестков, а из градации разных мазков. Тут надо действовать как импрессионисты. Наносить разные оттенки рядом, иногда в стык, иногда э, друг на друга. Например, для меня самая легкая и понятная деталь э, в этой работе оказалась это серединки э, цветов. Э, они темные. Э, и от серединки отходят такие лучики, лепестки. Они полосатые, как мы видим. Серединка лепестка с таким малиновым оттенком, а края светло-сиреневые. Плюс где-то просвечивает фон.
С зеленью тут еще проще. Она у нас не главная героиня рисунка, и там нет столько деталей, сколько в цветах, а мы уж тем более не будем тогда э, разглядывать эти детали и рисовать их. И опять же, просто добавляю темные и светлые моменты. Э -э, делаю вот такие вот градации э -э, на нашей вот общей массе зелени. Темным я разделяю вот эти вот листики между собой, а светлым подсвечиваю, добавляю свет. Если в цветах были более такие маленькие, точные штрихи, маски мелком, то в листьях они, наоборот, такие более смелые, вытянутые, более крупные заливки цветом.
Теперь у нас есть такая общая масса, вот эта беспорядочная, лепестков, цветов. И нам нужно добавить некоторые такие ключевые детали, чтобы добавить узнаваемость цветку. Например, вот этот вот стебелек, к которому крепятся все цветочки у гиацинта, он проглядывает сквозь вот эту кушу сиреневых цветочков. И его надо также мазками кое-где между этими цветочками обозначить. И вся дальнейшая работа это уже уточнение и детали. Опять же, это все те же мазки, просто более мелкие, то тут, то там. Уже просто чуть внимательнее к форме. Выделяю моменты, которые мне нравятся на референсе. Какими-то более точными, маленькими мазками и линией. Также хорошо помогает создать ощущение сложности большого количества деталей и негативное рисование. Фоном уточняю узнаваемый силуэт цветка. Тут нужно проследить за контуром, красиво обвести лепестки, уточняю форму. И обязательно добавить просветы фона в клуб цветов. А на этом все. Я уверена, у вас обязательно все получится красиво нарисовать. По такому же принципу можно рисовать и гиацинты других цветов. Делитесь своими результатами, поэтому уроку мне будет приятно. И хотелось бы вас поздравить с наступлением весны. Также у меня есть телеграм-канал, там еще больше разговоров и полезной информации о рисовании. А также красивые референсы для ваших работ. Всем пока-пока!